প্রিয় দর্শক যারা রয়েছেন মোহনার সামনে দেশে কিংবা প্রবাসে সকলকে স্বাগত মোহনার প্রতিদিনের আয়োজন মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সৌজন অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণে আজ আমরা কথা বলতে চাই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা আর এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর মেজবা কামাল অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারপারসন গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ এবং সাথে রয়েছেন বেস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি এমপি প্রেসিডেন্ট সদস্য জাতীয় পার্টি দর্শক আপনারও থাকুন আলোচনা কি সমৃদ্ধ করুন আপনাদের মতামত জানিয়ে সে প্রত্যাশা করি প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের দুজনকে শুরুতে স্বাগত জানি আজকের আলোচনা নির্বাচন একটি রাজনৈতিক বড় কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণ তাদের শাসক প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা দেখছি যে নানা স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হচ্ছে এই মুহূর্তে এবং বড় যে ঘটনাটি সেটি হচ্ছে যে এই বছরের শেষে অথবা সামনে বছরের শুরুতে আমাদের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনকে নিয়ে নির্বাচনী রাজনৈতিক দলগুলো কি সকল অংশগ্রহণ করবে কিনা নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হবে কিনা এবং নির্বাচন সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এবং নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলগুলো দল জয়লাভ করবে বা তাদের জোট জয়লাভ করবে এরকম নানা রকম সমীকরণ আলাপ আলোচনা চলছে আমরা বিভিন্ন সময় যখন নির্বাচন সংগঠিত হতে দেখি তখন দেখি যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা রকম বিতর্ক পরিস্থিতি পাল্টা পাল্টি দোষারোপ পাল্টা পাল্টি আক্রমণ বক্তব্য প্রতিবক্তব্য নানা রকম আমরা খেলা দেখি এসবগুলোর মূল বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা প্রধানভাবে একটি নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য দায়ী করি নির্বাচন কমিশনকে যে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ অথবা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করেনি নির্বাচন অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনে কিন্তু এই নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাপর নানা যারা স্টেক হোল্ডার আছে যারা অংশীজন আছে তাদের ভূমিকা একটু ভূমিকা একটু কতটুকু এবং সেটি আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা তারা সেটা পালন করছে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে আসতে চাই ডাক্তার মেজবা কামাল আপনার কাছে আমরা জানি যে বাংলাদেশের বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল পায় আমরা অর্ধশত অর্ধশতের কিছু কম এবং এই দলগুলো বিভিন্ন সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নানা যোগ্যতভাবে এবং নির্বাচনে প্রধান কিছু দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কিন্তু নির্বাচন সময় হলে আমরা নানা রকম অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের এক ধরনের লড়াই দেখি এবং সেক্ষেত্রে এক ধরনের প্রশ্ন জাগে যে রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃত অর্থে একটি সুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে কতটা আন্তরিক এবং কতটা দায়িত্বশীল অবস্থানে আছে এবং সেটা আসলে আমাদের গণতন্ত্র বা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সুসংহত করবার জন্য যেভাবে দায়িত্বশীল থাকা দরকার সেভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে কিনা আপনি কিভাবে নির্বাচনী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাকে মূল্যায়ন করেন শুধু নির্বাচনে কেন একটা দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হওয়ার কথা কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো এই ভূমিকাটাকে কিন্তু খুব সীমিত পরিসরেই পালন করে যথেষ্ট করে না এক্ষেত্রে নিশ্চয় ধরুন কোনো দলের ভূমিকা একটু বেশি কোনো দলের ভূমিকা কম কারণ হাঁটি হাঁটি পাপা করে হলেও তো আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের বয়স তো বেশ অনেকটা হলো তো সেই জায়গায় সেই জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার একটা ইম্প্যাক্ট তো সমাজে আছেই কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে ধরুন আমাদের প্রত্যাশিত যে ভূমিকা আমাদের গণতন্ত্রকে সংহত করতে গণতন্ত্রকে সাধারণ মানুষের কাছে উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে সেরকম ভূমিকা কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত দেখি না হ্যাঁ আমি যদি সোজা কথায় বলি তাহলে বলবো যে ধরুন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয় থাকে নির্বাচনের সময়ে আর নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য সময়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর অফিসেও লোকজনের উপস্থিতি কমে যায় তখন সরকারি দলের লোকজনের উপস্থিতি মন্ত্রণালয়ে বেশি থাকে আর যারা বিরোধী দলে থাকে তাদের মানে তৎপরতা তেমন একটা চোখে পড়ে না আর আরেকটা হচ্ছে যে মানে এখন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড মনে হয় যেন ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে ক্ষমতায় হচ্ছে প্রাণকেন্দ্রে কিন্তু ক্ষমতা তো একমাত্র বিষয় নয় ক্ষমতা যাওয়াটা একটা প্রক্রিয়া এতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা জনগণকে স্থায় আস্থায় নিয়ে আসা জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং একটা নির্বাচন একটা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা দেখুন আমাদের দেশের ইতিহাসেও কিন্তু অনেক কর্মসূচি আছে অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর 
তার তো একটা কর্মসূচি ছিল তারপরে ধরুন আপনার আমাদের যুক্ত ফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচি সেটা ছিল বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা তিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন ছ দফা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পরবর্তীতে ছাত্রদের এগারো দফা কর্মসূচি এরকম নানান কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে কিন্তু পলিটিসাইজেশন এবং তার সাথে মোবিলাইজেশন সে বিষয়টা ঘটেছে কিন্তু এখন আপনি দেখেন যে আমাদের আমাদের সেভাবে কোনো দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি কম যদিও একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ সরকার এবং তারা আপনার এবার কিন্তু একটা মানে একটা টার্গেট নির্ধারণ করে দু হাজার একুশ সালের জন্য তারা একটা কর্মসূচি দিয়েছে একটা ভাবনা দিয়েছে দু হাজার একচল্লিশের জন্য একটা ভাবনা দিয়েছে এবং এখন তো যেটা আরও ফার্দার তারা ভাবছেন যে দু হাজার একাত্তরে যখন আমাদের স্বাধীনতার একশো বছর হবে কিংবা আপনার ধরুন মানে দু হাজারের মানে দু হাজার এখন তো আপনার পরবর্তী শতাব্দীতে যখন আমরা পৌঁছব সেই পর্যন্ত কিন্তু তারা একটা মানে নতুন মিলেনিয়ামে যখন ঢুকবো তার জন্য তারা আপনার একটা চিন্তা তারা করছেন তো এইগুলো একটা নতুন জিনিস সংযুক্ত হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি যে এটা অন্যান্য দলগুলোকেও কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ম্যাচ আপ করা দরকার অল্টারনেটিভস আসুক না কেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা মূল কথা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও আছে যে যেমন ধরুন আমাদের কাঠামোর মধ্যে সরকারি দলের পাশাপাশি ছায়া সরকারের কোনো কনসেপ্ট নাই এবং তাহলে আপনার যে পলিসি অল্টারনেটিভস গুলো তৈরি হতে পারত যা দিয়ে ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসেস গুলো আরো জোরালো হতে পারতো সেগুলো নাই বরং আমরা কথাই কথাই খালি নির্বাচন কমিশনকে গালাগাল করি মনে হয় এক দায়িত্ব একক দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন আমরা আলোচনায় আসবো যে প্রাতিষ্ঠানিক দায় দায়িত্বগুলো আসলে কি বা কি ধরনের ভূমিকা আছে সেই সুযোগগুলো কোথায় আছে আপনার কাছে আসবো আচ্ছা সেই বেস্ট স্বামী ভাদের পাঠক আপনার কাছে আপনি নিজেও রাজনীতির সাথে যুক্ত আমরা দেখছি যে যখন এই অর্জন গুলো হচ্ছে তখন আমরা যখন ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা সরকার গঠন করা বা সরকারের বিপরীত থেকে বিরোধী দল ভূমি হিসেবে ভূমিকা পালন করার যে জায়গাটি সেখানে এটা নির্ধারিত দায়িত্ব জনগণ নির্ধারিত দায়িত্ব এবং সেটিকে যেতে হবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো কতটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আমরা সকল কিছুতে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করতে থাকি আমরা সরকারকে দোষারোপ করতে থাকি প্রশাসনকে দোষারোপ করতে থাকি কিন্তু এই নিজের যে দায়িত্বের জায়গাটুকু আছে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব তাদের কর্মী বাহিনী তাদের যে অনুগত যে সমর্থকরা সেই দায়িত্বটুকু তারা পালন করেন কি না রাজ্য চালানো হতো গ্রামেও তাই ছিল আমাদের পঞ্চায়েত সিস্টেম ভারতে এটা থেকে আসছে এবং সন্তোষ রানা ভারতের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা উনি ওনার বইতে একটা লিখেছেন ছোটবেলা উনি দেখতেন গ্রামে পঞ্চায়েত বসতো ইনফরমালি এবং কিভাবে বিচার করতে হবে এটা খুব মডেল হিসাবে দেখেছেন এটা বিচারণ সহ অমর্তশীল সহ সবাই এটাকে বেটার ডেমোক্রেসি বলছে ব্যালট ডেমোক্রেসি ইউরোপিয়ান কনসেপশন সেখানে ভোট যেটা এসব কিছু সেইটা একটা ক্রুড ফর্ম আমাদের দেশে চলে আমাদের দেশে যে বা সরকার গঠন করে সে সব নিয়ে নেয় সে মন্ত্রী সব হবে তার দল সব চালাবে সংসদীয় যে কমিটিগুলো হয় আমাদের যে মানে শ্যাডো গভর্নমেন্ট বা ছোট গভর্নমেন্ট বা মিনি পার্লামেন্ট বলি আমরা কমিটিগুলো কমিটি একটা সিরিয়াস রোল আছে আইন যখন আপনার মন্ত্রী সাহেব বিল দিচ্ছেন বিলটা পাঠানো হচ্ছে কমিটির কাছে কমিটি আবার বিলটাকে স্ক্রুটিনি করে যাচাই বাছাই করে পাঠাচ্ছে কমিটির যাচাই বাছাই ছাড়া কোনো বিল পাশ হবে না এখন দেখা যাচ্ছে একই দলের লোক মন্ত্রী হচ্ছেন একই দলের লোক ওই কমিটির সভাপতি হচ্ছেন ফলে দেখা যাচ্ছে ইজ বিকাম ইস আপিল ফ্রম সিজার টু সিজার তাতে যে ইনপুট গুলো আসার কথা সেগুলো আসে না সব একটা ছকের মধ্যেই চলছে একই ব্যক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি সংসদের নেতা উনি বড় দলটির নেতা উনি ক্যাবিনেটের নেতা ওনারই মন্ত্রী সভা সব ওনার সবকিছু একটা দল হয়ে যায় এখানে বিরোধী দলের জন্য লেফট ওভার থাকে এতই নমিনাল যে কেউ আর বিরোধী দলে যেতে চায় না অথচ এমপি তো ইকুয়াল যিনি সরকারি এমপি তিনিও যে স্ট্যাটাস সব বেসরকারি এমপি বা বিরোধী দল এমপি সেও একই স্ট্যাটাস এখান থেকে একটা পার্থক্য করে নেওয়া উচিত যেন কেউ বিরোধী দলে গেলে নিজেকে একেবারেই লস্ট এভার মনে না করে যে উইনার টেক্স দা অল যে সরকার দল সব নিয়ে নিচ্ছে সে কারণে কেউ বিরোধী দলে যেতে চায় না প্রথম কথা 
দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যেটা বলেছেন যে নির্বাচনের দলের ভূমিকা অবশ্যই একটা রাজনৈতিক দল তার আদর্শকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়েই বাস্তবায়ন করতে চাবে এটাই রাজনৈতিক দলের ক্যারেক্টার এটাই হওয়া উচিত সে যদি নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে ক্ষমতা দিতে চায় তাহলে তাকে পলিটিক্যাল পার্টি বলা যাবে না টুরিস্ট পার্টি অথবা কনসপিরেসি হোয়াট এভার তো সেই জন্য ক্ষমতায় যাওয়া ভোটে যাওয়া প্রতি ইম্পর্টেন্ট ভোট সুষ্ঠু করার প্রাথমিক দায়িত্বটা আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনের কিন্তু ভোটারদেরকে উপস্থিতি করা কর্মীদেরকে উজ্জীবিত রাখা কর্মীদেরকে প্রাণবন্ত রাখা সবকিছু মিলিয়ে রাজনৈতিক দলের একটা ব্যাপক ভূমিকা তো অবশ্যই থাকবে এখন এই গত চার বছরে যতগুলো ভোট হয়েছে সেখানে বিএনপি যেমন তার ভূমিকা পালন করতে পারেনি আওয়ামী লীগে তো পারেনি নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু অংশগ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব এবং জনগণকে আপনি যদি বলছেন যে সংগঠিত করা তাদের মতামত নেওয়া এবং তারা হয়তো বিরোধী দলে যাবে না হলে ক্ষমতায় যাবে আপনি সরাসরি বলছি বিএনপির নির্বাচন বর্জনটাকে ইঙ্গিত করছে এবং করাটাই স্বাভাবিক এটা বিএনপির জন্য আমি মনে করি রাজনৈতিক দল হিসাবে একটা অবিবেচন পুরুষ কাজ কারণ নির্বাচন বর্জন করেছিল অষ্টাশিতে বর্জন করেছিল আনকম্প্রোমাইজিং এই ক্যারেক্টারটার কারণে একানব্বই সালে আরো অনেকগুলো কারণে করে তারা ক্ষমতায় আসছিল ওইটা একটা মডেলকে তারা সফল মডেল হিসেবে ভেবেছিল আমার মনে হয় এখন তারা বুঝতে পারছে যে এই মডেলটা সফল হবে না প্রেক্ষাপট ভিন্ন নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ করা উচিত আওয়ামী লীগ এত বড় একটা ডিজাস্টার ফেস করার পরেও পনেরো আগস্টের পরে পুরোপৌনিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ধাপে ধাপে একটা পর্যায়ে তারা কিন্তু চলে আসছে তো আমি যেটা বলছিলাম আপনি যেখানে আমাকে শিফট করলেন সরকারি দলেরও দায়িত্ব আছে যেমন এই নির্বাচনগুলোতে আমরা দেখেছি সরকারি কর্মীদের আস্ফালনটা অনেক বেশি সরকারি কর্মীদেরকে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ সরকারি দল যখন আস্ফালন দেখায় তখন নির্বাচন কমিশন বা প্রশাসন আওয়ামী লীগের কর্মী তখন নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন কিন্তু খুব একটা আগ্রাসী বা সাহসী হতে সাহস পায় না এটা আমরা অনেক দেখেছি নির্বাচন কমিশনকে আমরা বহু দোষও দিতে পারি না এই প্রেক্ষাপটে যিনি ডিসি সরকার নিয়োজিত ডিসি সরকার নিয়োজিত টিএনও তিনি আওয়ামী লীগের লোককে অ্যারেস্ট করে ভোটের দিন এটা খুব রেয়ার ঘটে কিন্তু সেখানে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব তার নেতা কর্মীকে এ বিষয়ে নিবৃত করা আর যেটা আমি বললাম যে সাম্প্রতিক ভোটগুলোতে আমরা দেখেছি বিএনপি যেমন খুব ভালো প্রচার প্রচার করে ভোটের দিন তাদের অ্যাক্টিভিটিস দেখা যায় খুব স্লো অর্থাৎ যখন তারা নিশ্চিত হয় তাদের প্রার্থী হেরে যাবে বা হারিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা একেবারেই আরো ডিফারেন্সটাকে বাড়িয়ে দেওয়া সরকারকে আরো মেলাইন করা ভোটটাকে আরো খারাপ দেখানোর দিকে তারা আগ্রহ থাকে কিন্তু ভোটটাকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহটা আমার কাছে মনে হয় কেন যেন ভোটের দিন আমি পাই না কারণ বিভিন্ন মতো দল চাইলে ভোটটাকে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক করতে পারে আরো অংশগ্রহণমূলক করতে পারে তাদের ভোটারদেরকে আরো নিয়ে আসতে পারে সেইখানে একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির কিছু ব্যর্থতা আছে আপনি যখন ভোট করবেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আপনাকে আটঘাত মেরে ভোট করতে হবে ভোটে যদি সিল মারা হয় সেটা ঠেকানোর প্রস্তুতি নিতে হবে আপনার কর্মী কেন্দ্রে থাকতে হবে কম্পিটিটিভ হতে হবে আপনি হারবেন জিতবেন সেটা পরের কথা ইভেন যদি এটা আইন এন আই বা এটা ইলিগাল হয় ভোটারদেরকে ক্যারিং করে নিয়ে আসা এই ধরনের অনেক কিছু আপনাকে করতে হবে সব দলই করে এগুলি না করে আপনি যদি জাস্ট মনে করেন আমি অ্যান্টি আওয়ামী সিম্প্যাথি ভোট পাবো আমার ভোটার অটোমেটিক চলে আসবে বা আওয়ামী লীগ সিল মারছে খারাপ কাজ করছে করুক আমরা এটাকে দৃশ্যমানভাবে দেখিয়ে দিব সারা বিশ্বকে দেখাবো যে আওয়ামী লীগের আমাদের সুস্থ ভোট সম্ভব না এইটা মনে হচ্ছে বিএনপি স্ট্র্যাটেজি কিন্তু এটা ভুল করছে এবং এর ফলে যেটা হচ্ছে বিএনপির নেতা কর্মীরাও আস্তে আস্তে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে যে নির্বাচনে তো আমরা কোনোভাবেই জড়িয়ে হতে পারবো না তাই নির্বাচনে আমরা কেন রিস্ক নিব কেন সাহসী হব কেন আদর্শিক হব এটা একটা মস্তাত্মিক দিক থেকে আমার মনে হয় তারা পিছিয়ে পড়ছে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকা বা নির্বাচনকে বিতর্কিত করা অথবা নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করা অথবা এটা নির্বাচনকে ভালো নির্বাচনকে খারাপ ভাবে প্রতিপন্ন করবার যে রাজনৈতিক কলাকৌশল আমরা যেহেতু দেখি সেটিকে সেটি প্রকৃতার্থী 
সার্বিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কতটা পিছিয়ে দেয় বলে আপনি মনে করেন বাংলাদেশের আমরা একটি নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একদিনে আমরা কিন্তু আমরা প্রত্যাশিত জায়গায় নিতে পারব না কিন্তু তাকে ধাপে ধাপে নিতে হবে তো এই যে রাজনৈতিক আমাদের সংস্কৃতি সেটি একটি নির্বাচন ব্যবস্থাকে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে কতটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এটা তো একটা বড় প্রতিবন্ধকতা দেখুন আমাদের এখানে কি হয় যে নির্বাচন অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে আমরা দেখছি যে যে কথাটা ইনফ্যাক্ট শামিম হায়দার পাটোয়ারি যে কথাটা আলোচনা করছিলেন যে নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ করাটা দায়িত্ব কারণ গণতন্ত্রের ধারায় তারা অংশগ্রহণ করছেন তারা একটা লেজিটিমেট পলিটিক্যাল পার্টি তো যদি লেজিটিমেট পলিটিক্যাল পার্টি হন তাহলে লেজিটিমেট রিপ্রেজেন্টেশন তৈরির জন্য যে পদ্ধতি যে ব্যবস্থা নির্বাচন সেই নির্বাচনে সংবিধানে আছে আইনে আছে তাকে সেটা করতে হবে আমরা আমরা যদি গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে না পারি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে নির্দিষ্ট বিরতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানটা একেবারে খুবই অত্যাবশ্যক যদি একটা নির্বাচন হতো হয় একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সেই নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয় তাহলে কি হবে আপনার যে গণতান্ত্রিক যে পাওয়ার ট্রান্সফার সেই পাওয়ার ট্রান্সফার প্রসেসটা হ্যাম্পার্ড হবে হ্যাম্পার্ড হলে পরেই তখন অন্যান্য অপশক্তি যারা গণতান্ত্রিক ধারার বাইরে তারা আপনার সেখানে স্পেস পাওয়ার সুযোগ খুঁজবে বা খুঁজতে পারে সেই সম্ভাবনাটাকে তৈরি হবে কাজেই আপনার সেইখানে নিয়মিত বিরতিতে নির্বাচন হওয়াটা অতি জরুরি এখন সেইখানে সেই ক্ষেত্রে তো সকল রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আছে যারা রাজনীতি করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তারা আপনার সারা বছর নির্বাচনের সারা বছর তারা কথা বললেন আর যখন নির্বাচন এলো তখন তারা তাতে অংশ নিলেন না এটা কোনো এটা কোনো কাজের কথা হতে পারে না কাজে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে এটাও একটা হ্যালো নির্বাচন হতে পারে কিনা যে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি ধন্যবাদ যে কোনো একটি আসনে কোনো রাজনৈতিক দল অনুসরণ করলো না কিন্তু অনেক স্বতন্ত্র সাধারণ জনগণ অনুসরণ করলো প্রার্থী হিসেবে সেটি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে কিনা বা আইনগত হবে প্রশ্ন ছিল আইনগত ভাবে তো হবেও আর তাছাড়া আপনার মানে এটা জনগণের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে কারণ নিশ্চিতভাবেই সেখানে যে বিভিন্ন প্রার্থী যারা প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যিনি জয়যুক্ত হবেন এখনকার আমাদের যে সিস্টেম যে যেখানে আপনার উইনার না করে যদি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে যদি বিঘ্ন করবার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে সেটি সেটা তো গ্রহণযোগ্য হবে না সেটার জন্য তো ধরুন দু সালের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন এবং তাতে যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা তো তার ফলাফল বুঝতে পেরেছেন এবং যার কারণে আজকে কিন্তু তারা রাজনৈতিকভাবে খুব সিরিয়াস চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন আজকে বিএনপি জামাত পলিটিক্যালি কিন্তু অনেকটা আপনার আউটসাইডারে পরিণত হয়ে গেছেন তারা এখন অস্তিত্ব ধরে রাখার লড়াইয়ের মধ্যে আসতে চাইছেন বিএনপি জামাত তো ধরুন তাদের গ্রহণযোগ্যতা মানে একেবারে বাতিলের পর্যায়ে চলে গেছে কারণ একাত্তরে তাদের ভূমিকা এবং যে বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে করে সেটা সারা দেশের মানুষের কাছে প্রমাণিত কিন্তু বিএনপি আপনার যারা তারা কিন্তু মানে তারা তাদের ভূমিকাও কিন্তু আজকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কারণে এতটাই প্রান্তে যেয়ে থেকেছে যে এই নির্বাচন আগামীতে যে নির্বাচন আসছে একাদশ জাতীয় নির্বাচন এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ যদি তারা না করেন তাহলে তারা তো একেবারেই আপনার এই পলিটিক্যাল দৃশ্যপটের বাইরেই যেন তারা নিক্ষিপ্ত হবেন বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কাজে এই ক্ষেত্রে এখন তাদের জন্য নির্বাচনে না আসা ছাড়া কোনো পথ আছে বলে আমি মনে করি না এবং আমি মনে করি যে তারা নির্বাচনে আসবেন এবং তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তারা তাদের যে আপনার 
সমর্থক গোষ্ঠী আছেন তাদেরকে ভোট ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন এবং একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন এবং আমি মনে করি যে আপনার মানে মানে ভোটের ফলাফল যাই হোক না কেন সেই ফলাফল অবজারভেশনের জন্য তো দেশীয় অবজারভাররা আছেন আন্তর্জাতিক অবজারভাররা আসবেন কাজেই আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা ভোট কেন্দ্রে যেন তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন যেমন আমরা যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো দেখছি সেই নির্বাচনগুলোতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু যে ভোট কেন্দ্রে তাদের প্রতিনিধিরা নাই শেষ পর্যন্ত হয় গোয়াতেই থাকছে না অথবা শেষ পর্যন্ত থাকছে না তো ভোট কেন্দ্রে তো আপনার প্রতিনিধিকে থাকতে হবে আপনার ভোট কেন্দ্র আপনার প্রতিনিধিকে যদি কেউ ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় আপনার ভোট কেন্দ্রের সামনে তারা প্রতিবাদ করেন আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে আমাদের নির্বাচন সুষ্ঠু করবার জন্য নির্বাচনী আচরণ বিধি করা আছে যেটা নির্বাচন কমিশন করেছে নির্বাচনী আইনগুলো আছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সেই আচরণ বিধি কতটুকু জানে এবং সেটা প্রতিপালন করে আমরা নানান সময় দেখি যে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে এবং পাল্টা পাল্টা অভিযোগ হয় তো সেই সেই অভিযোগগুলো সমাধান করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন আমি নিতে পারে কিনা যদি রাজনৈতিক দলগুলো সচেতন না হয় আমরা একটু নির্বাচন আচরণ বিধি নিয়ে কথা বলতে সেই বিরতি করে সে দর্শক থাকুন আমাদের সাথে নির্বাচনে রাজনৈতিক দর্শনের ভূমিকা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আলোচনায় থাক বিরোধী শেষে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ সাংবাদিক পাঠক আপনার কাছে আসতে চাই যে বাংলাদেশের নির্বাচনী নীতিমালা প্রণয়ন করা আছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বিভিন্ন সময়ে বৈঠক করে মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই নীতিমালাগুলো করা হয়েছে নির্বাচন আইনেও কিন্তু নানা সময় সংস্কার করা হয়েছে নির্বাচন আইনের দিক থেকে খুব বেশি ঘাটতি আছে বলে আমরা মনে করি না কিন্তু তারপরও নির্বাচনকালীন সময় রাজনৈতিক দলগুলো এই নীতিমালা কত মানে মেনে চলার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখেন প্রকৃত অর্থেই যে নীতিমালাগুলো মেনে চললে একটি নির্বাচনী পরিবেশ সংখ্যার জন্য খাওয়ানোটা একটা ছিল যে ভোট শুরু হলো তফসিল থেকে শুরু করে বাড়িতে মানে ধনী প্রার্থীদের বাসায় চুলা কখনো বন্ধ হবে না দিনে দশ হাজার বিশ হাজার লোক খেত এগুলো নির্বাচনকে প্রভাবিত করে সেইটা একটা পর্যায়ে আসছে তারপরও আলটিমেটলি রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু একটা জিনিস কখনো করে না কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচনী আচরণ বিধি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু তাদের প্রার্থীকে কখনো ব্রিফিং দেয় না বা ট্রেনিং দেয় না এইটা ভোটের আগে একটা মিটিং হয় মিটিং এর সময় নির্বাচন কর্মকর্তা রিটার্নিং অফিসার যিনি থাকেন উনি সমস্ত প্রার্থীকে কপি দিয়ে বলেন যে আপনার এগুলো মেনে চলবেন রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু এই বিষয়ে কোনো ক্ষতি হচ্ছে আর যে কোনো পরিস্থিতি বিএনপি ভোটে আসলে ভোটে ভালো করবে কারণ তাদের একটা সবসময় ভোট ব্যাংক আছে একটা অ্যান্টি আওয়ামী ভোট ব্যাংক আছে অ্যান্টি ইনকামবেন্ট ভোট ব্যাংক আছে একটা সিম্প্যাথি ভোট আছে তো বিএনপি ভোটে কখনোই দুর্বল প্রতিপক্ষ না তৃতীয় যে জিনিসটা হতো সংসদে তাদের একটা ভালো রিপ্রেজেন্টেশন থাকতো এবং সামনে নির্বাচনে তারা সেটার প্রতিফলন পেত এনিওয়ে আচরণ আচরণ বিধির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আচরণ বিধির ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে উচিত তাদের কর্মীদেরকে ট্রেনিং দেওয়া এটা কোনো রাজনৈতিক দল এই স্টেপটা নেয় না এটা নির্বাচন কমিশন একক দায়িত্ব এখন যে প্রার্থী সারা জীবনে আচরণ বিধি একবারও পড়েনি তিনি ভোটের আগে হঠাৎ একটা কাগজ তার কাছে চলে আসলো উনি ওটা পড়ে দেখানোর সময় পান না এবং অনেক সময় আচরণ বিধি ভঙ্গ হয়ে যায় আবার আচরণ বিধি মানতে গিয়ে প্রশাসন বাড়াবাড়ি করে এটাও আমরা দেখেছি 
আমরা খেতে গেছি কোন একটা বাসায় দাওয়াত স্বাভাবিকভাবে বিশ পঁচিশ জন পঞ্চাশ লোক হয়ে গেছে ওখানে প্রশাসন চলে আসছে খাবারের গাড়ি উঠাই নিয়ে গেছে দণ্ড হতে পারে দণ্ড হলে আপনার কাছে দশটা মোটরসাইকেল থাকবে না হলে আপনি যদি ওখানে আপনাকে কেউ অ্যাটাক করে আপনার ইনসিকিউরিটি প্রবলেম এটাও মডিফাই করা উচিত টাইম টু টাইম প্রয়োজন অনুযায়ী তো আমি যেটা মনে করি দেখি যে আমরা বলি যে নির্বাচন প্রভাবিত করে টাকার খেলা চলে কালো টাকা পেশি শক্তির ব্যবহার সন্ত্রাসের ব্যবহার আমরা দেখি প্রত্যক্ষ করি তো সেই জায়গায় আমরা কতটা আচরণ বিধির কথা বলছিলাম এবং আপনি বললেন যে এই ব্যাপারটা একটু জানা শোনা বোঝার ব্যাপারও আছে আসলে কি তাই আমাদের এমপি প্রত্যাশী যারা বা যারা এমপি হন বা হবেন আশা করেন তারা কি আপনার বিষয়গুলো জানেন না বোঝেন না তা কিন্তু নয় আসলে আমাদের ব্যবস্থাটা হচ্ছে একটা ধনিক কেন্দ্রিক বিষয় হ্যাঁ এটা যার পয়সা আছে তার আপনার তার তার পেশি আছে পেশি শক্তি আছে বা পেশি শক্তিকে তিনি মাস্টার করতে পারেন এবং আপনার তিনি নির্বাচনকে অন্যায়ভাবে ন্যায় অন্যায়ের বৌ এখানে খুব একটা কাজ করে বলে আমার মনে হয় না সেখানে আপনার তারা সেই ফলাফলকে যেন তেন প্রকারে নিজের পক্ষে নিতে চান এইটাই হচ্ছে আমাদের দেশের মানে চর্চা চলে এসছে এবং এই জিনিসটা বিশেষ করে আপনার পরিবর্ধিত হয়েছে সামরিক শাসনগুলোতে যে ভোটগুলো হয়েছে সেই সময়ে কারণ সামরিক শাসনের আমলে তো তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পেশি শক্তির ব্যবহার হয়েছে আপনার আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি না কিভাবে আপনার মানে সশস্ত্র তৎপরতা সে সময়ে হয়েছে তো সেভাবে আপনার নির্বাচনগুলো যে হয়েছে সেই সময় তো আমরা দেখেছি যে কিভাবে নির্বাচনগুলো হয়েছে তো এগুলো একটা হয়েছে তারপর থেকে আমরা দেখছি যে এই জিনিসগুলো এমনভাবে বেড়েছে যে নির্বাচনে আপনার টাকার খেলা শক্তির খেলা সেগুলো আছে আর তাছাড়া ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এটা তো যারা ধর্ম নিয়ে চিরদিন রাজনীতি করে সেই পক্ষগুলো তো আছেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলই তো আছে আমাদের দেশে এখনও সেটা বন্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা কিন্তু সেটাও আবার বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তারা আবার পুনরাবিভূত হয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে তারা এসছে সেটা এরশাদের হাতে আরো পরিপুষ্ট হয়েছে তো এই সব কিছু মিলিয়ে আপনার ধর্মে মানে নির্বাচনে কিংবা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার আরও জোরাল হয়েছে তো এরকম একটা অবস্থায় আসলে আমার কাছে মনে হয় যে মানে এই নির্বাচনগুলোতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে টিকে আসা খুবই মুশকিল মানে ইম্পসিবল বলতে পারেন আসলে যে একটু আগে আমাদের মানে বিরতি তো আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল যে আগের চেয়ে কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে যে এখন আর কালার পোস্টার নাই এখন আপনার হয়তো বড় বড় বিলবোর্ড নেই বড় বড় বিলবোর্ড নাই কিন্তু মানে তাতে করে আগে হয়তো আপনার খরচটা অন্তত পক্ষে পাঁচ কোটি হতে হতো এখন হয়তো সেটা দু কোটি হতে হবে বা এক কোটি হতো অন্যভাবে খরচটা হচ্ছে বা অন্যভাবে খরচটা হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আপনি ধরেন আপনি যদি মানে মানে অন্তত এক দু কোটি টাকা নিয়ে নামতে না পারেন তাহলে আপনি এই নির্বাচনে আপনি কোনো খেলোয়াড় নন আপনি দেখুন আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে তো অনেক পরীক্ষিত মানে নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মীরা আছেন সংগঠকরা আছেন নেতারা আছেন তারা কিন্তু শুধুমাত্র তাদের অনেকের টাকা নেই বলে তারা কিন্তু নমিনেশন পান না সেটা সকল দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফলে যার টাকা আছে তিনি নমিনেশনটা কিনে নিতে পারেন এমন কি আপনার মানে যখন আমাদের হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব ছিলেন হ্যাঁ কিংবা আপনার পরবর্তীকালে অন্য যে দল ক্ষমতায় এলো আমরা তো শুনেছি যে কোনো এক ব্যবসায়ীর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি এত টাকা ডোনেট করেছেন বলে তাকে ওই মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছে তো এরকম ঘটনাও কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঘটেছে 
তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা যে খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার মতো ব্যাপার আছে তা না তবে আপনার এগোচ্ছে এগোচ্ছে কিন্তু এই গতিটা খুব স্লো খুবই আমাদের মনোনয়ন প্রসঙ্গটি এলো যখন যে আমরা একটি দুর্ভাগ্যের জায়গা বা আমরা কষ্টের জায়গা যে প্রকৃত যারা ত্যাগী নেতা যারা সৎ নেতা যারা পরীক্ষিত নেতা তারা আসলে মনোনয়ন পাচ্ছেন না উঠতি যারা নেতা বা টাকাওয়ালা এক কথায় তারা মনোনয়ন পাচ্ছে এই এই পরিস্থিতি আসলে চিহ্নিত প্রশ্নবোধক সম্পলিত নির্বাচন পাঁচই জানুয়ারি এবং পনেরোই ফেব্রুয়ারি এই দুটো কিন্তু সামরিক শাসনে হয়নি এবং অনেকে বলে থাকে বিশেষত এই ভোট গুলো সামরিক আমলের থেকেও খারাপ হয়েছে তো সেটা ঢালাও ভাবে শুধু সামরিককে বলাটা মনে হয় স্যার ঠিক হবে না দ্বিতীয় হচ্ছে ধর্ম ধর্ম একটা খুব কঠিন বিষয় খুশবন্ত সিং বলেছেন ধর্ম ঘরে রাখতে হবে অর্থাৎ কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার সরকারি লোক মন্দিরে যাবেন না ওপেনলি পূজা উদ্বোধন করবেন না মসজিদ উদ্বোধন করবেন না এবং ধর্মটা ঘরের মধ্যেই প্র্যাকটিস হবে মানে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কোনো সংস্থার কোনো ধর্মীয় কালার থাকবে না কিন্তু উনি নিজেই কিন্তু আবার যখন আপনার গোল্ডেন টেম্পলে আর্মিরা ঢুকে গেল বৃন্দাওয়ালাকে মারতে তখন উনি ওনার পদ্মভূষণ উনি ছেড়ে দিলেন যে আমি পদ্মভূষণ ছেড়ে দেব বিকজ মানে শিখ টেম্পলে সৈন্য ঢুকেছে আবার যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হলো তখন উনি প্রতিবাদ করলেন কিন্তু তখন কিন্তু এই পদ্মভূষণ বা এগুলো ত্যাগের মতো এত বড় রিয়াকশন করলেন না বিকজ উনি একজন শিখ ছিলেন শিখ টেম্পলে গিয়ে ওনার যে রিয়াকশন হয়েছে মসজিদ ভাঙায় ওনার এই রিয়াকশনটা হয় নেই একজন কমপ্লিটলি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এটা একটা বাস্তবতা ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাই ছিল যে ধর্ম ভিত্তির বাইরেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে কারণ একটা মুসলিম কান্ট্রি হওয়ার সত্ত্বেও আমরা একটা মুসলিম কান্ট্রির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি পৃথিবীর একমাত্র দেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ কান্ট্রি হওয়া মানে মানে মুসলিম কান্ট্রি না মুসলিম অধ্যুষ বলছে মুসলিম জন জন আর কি মুসলিম জন অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানের মুসলিম থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা যুদ্ধ করে আরেকটা মুসলিম দেশ থেকে আগেছি তো সেটার পরে যেটা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সংবিধানে রাখেননি কিন্তু ধর্মভিত্তিক শিক্ষা রেখে দিলেন প্রচুর মাদ্রাসা রয়ে গেছে এরপরে যেটা হলো এরপর জিয়ার রহমান এসে প্রচুর মাদ্রাসা আরো বাড়লেন এবং শেষ করছি এবং এরপরে কি হলেন জিয়ার রহমান ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করলেন এর শেষ স্যার এসে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করলেন এর আগে তো এর আগে তো সমুদ্রের পানি বহু দূর চলে গেছে আমি বলবো যে আপনার কতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক মানে আপনার মানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি দরকার প্রস্তুতি এবং ইন্ট্রোডাকশন যেমন ধরুন আমি মনে করি দায়বদ্ধতা দায়বদ্ধতার জন্য ছায়া মন্ত্রিসভা হ্যাঁ সেটা কিন্তু একটা খুব ভালো কনসেপ্ট পৃথিবীর বহু দেশে প্র্যাকটিস হয়েছে সেটা করা দরকার তারপরে আপনার যেমন একটা প্রপোশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের কনসেপ্ট সেটা খুব জরুরি বিষয় তারপরে হচ্ছে স্থানীয় সরকারগুলো স্থানীয় সরকারগুলোকে জরুরি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে বিষয় কথা বলবার জন্য এবং দর্শক যারা ছিলেন আমাদের আলোচনা শুনেছেন দেখেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি